Pa o garanciji promjene pola želim zato što, mislim, tačnije želim je već od kako sam prihvatila samo sebe, od kako sam znala da je uopšte moguće promijeniti pol i da je moguće uraditi tu operaciju. Tada sam imala možda nekih deseta godina, a kada sam definitivno počela da čekam tu operaciju, je bilo kada sam imala nekih 16 godina, kada sam ja prihvatila samo sebe. Tako da ja na tu operaciju čekam već 9 godina. A zašto je želim? Zato što smatram da jednostavno ne mogu da živim ovako. Mislim da je sasvim i u redu i da ne trebamo ni usuđivati ni drugi transorodne žene ili osobe koje ne žele da urade tu finalnu operaciju zato što smo svi različiti. Priroda nije crno-bela, priroda je puna šarnolikih boja, tako da smo svi različiti i mislim da je to i lepota ovog sveta da smo svi različiti, tako da nije svakome ni potrebna ta operacija, ali meni lično jeste. I ja je zaista želim zbog sebe. I želim je zbog teke nekih malih stvari, kao na primjer da ne moram da nosim steznik, da mogu normalno da ubučem bikini, da mogu da se prosvučem ispred drugarice, da ne moram da se krijem i da se stidim. Čak i da mogu da se opustim sa partnerom, zato što je meni to stvaralo jako veliku blokadu moj trenutni polni organ, tako da, eto, to su neki razlozi zašto sam se odlučila za operaciju. Sama priprema za operaciju je jako bitna, zato što su potrebna pisma psihijatra da ste vi uopšte spremni psihički i fizički uopšte za tu operaciju, tako da sam ja bila na hormonima, tačnije već sam tri godine na hormonima, a uslov je da budete minimum godinu dana na hormonima, da se telo promeni i da se hormoni izmene i samim tim ste spremni za operaciju i naravno pismo preporuke od psihijatra i to bi bilo to. Najteže mi je bila hormonska terapija zato što u prvih šest meseci mi je bilo iskreno baš teško jer to ljudi ne mogu da razumiju da se mi zaista promenimo, mi zaista počnemo definitivno da osjećamo kao taj pol koji želimo biti. U smislu, ja sam sad transrodna žena, znači ja sam zaista počela da se osjećam kao žena, više da mislim, više da patim, da imam više kompleksa, da više plačem, da više osjećam, da sam hist... da sam... postala sam i histerična, ja pre nisam bila histerična, sad sam vrlo histerična, da moja mama najbolje zna, tako da mi je ta promjena emotivna najteže pala i u prvih šest meseci sam ono bio pakao, da sam u jednom trenutku sedela u kuhinji, jela, plakala i smela se i tada mi mama je rekao da moram da odem na kontrolu kod endokrinologa zato što je stvarno se brinula za mene, ali mi je moja profesorka Vujović, veliki pažel za nju, doktorka mi je rekla da Nikolina je dobrodošla u svijet žena, to je sasvim normalno stanje kod nas žena, tako da nije ti ništa, samo si postala žena. I ja kao, ok, hvala doktorka. Eto, to mi je bilo netiče. Ko što se tiče tehnike, postoje tri tehnike operacije promjene pola. Sigurno ste čuli od profesora Đorđevića na početku koje su tehnike u pitanju. Ja sam se lično odlučila za sigmoidnu, samo zbog dilatacija. Zato što prosto postoji taj postoperativni proces koji mora da se... Te dilatacije se moraju raditi u mom slučaju u sigmoidnoj metodi od šest do meseci do godinu dana. A u ovoj običnoj metodi penilo inverziji se mora raditi doživotno. Ja zaista nisam bila spravna na tu obavezu da moram to doživotno raditi i zato sam se odlučila za sigmoidnu metodu i smatram da je to neka novija metoda i da samim tim izgleda najrealističnije jednoj prirodnoj vagini u smislu vlažnosti, u smislu elastičnosti, u smislu da ne moram dilatirati doživotno, nego samo od šest meseci do godina dana sve zavisi. Odlučila sam se za profesora Đorđevića iz prostog razloga, tačno ja sam prvo čula za njega, da je on najbolji kod nas u vezi operacije promjene pola, ali kasnije je jedna stvar koja me je zaista onako promenila i rekla mi je onako da definitivno odmah kod njega jeste kad sam vidjela uživo njegov rad. Moja prijateljica iz Hrvatske se je operisala i tada je bila operisana samo šest meseci. Ja sam iskona kod toga bila malo skeptična. Nekako kad uključimo logiku kako sad muški polni organ može biti ženski, ja sam iskona mislila da to neće izgledati lepo, da to neće izgledati estetski i onako zadovoljavajuće. Međutim, kada sam vidjela rad profesora Đorđević, ja sam znala da je to baš on, jer je on to uradio zaista perfektno. I evo ja, koja sam tražila mane toj vagini, ja nisam mogla da nađe mane. I pogledala sam iz svakog ugla, znači moja prijateljica mi je pokazala i kako piški i sve, tako da je to bio definitivno moja odluka kada sam vidjela uživo njegov rad i oduševila sam se. Pa biti žena sa muškim polnim organom kada vam se to ne dopada, jer ne želim da isključim mogućnost da se to nekome dopada, jer svi smo različiti, nekome postoji da se to i dopada, ali meni se lično nije dopadalo, meni je iskreno bilo teško, zato što sam imala komplekse i blokade i nesigurnosti u vezi toga i nisam se osjećala nikada prijedno ni u vezama, ni u muško-ženskim odnosima i uvijek sam se stidjela toga što imam i u generalnom svakodnevnom mini životu ono, neke stvari koje obično možemo da radimo kao što sam navjela na početku ne znam, bikini, da se prosvučimo pred drugaricom, ja bih se uvijek krila i stidjela toga što imam, tako da je meni bilo teško živjeti 
kao žena sa mušnim polnim organom, ali izgurala sam. To mi je došlo kraj. S obzirom da je sutra operacija i da li imam strah, ja iskreno ne imam strah, zato što smatram da je strah iluzija nečega što se još uvijek nije dogodilo. Čega se sad trebam plašiti? Ja znam da to želim, na to čekam već devet godina. To isključivo radim zbog sebe, znači ne zbog društva, ne zbog muškaraca, ni zbog koga zaista, samo istinski zbog sebe, zato što to što ja imam među nogama, to je isključivo moja stvar i ja trebam živjeti sa tim, a ne neko ne društvo ili porodice ili prijatelji ili momci, to je jednostavno moja odluka, tako da se zato ne plašim. Izabrala sam sjajnog doktora, kao što sam rekla, vidjela sam njegov rad uživo, tako da prosto meni je to najvažnije i verujem mu i opuštena sam i znam da sam u pravim rukama i zato se ne plašim. A možda ću se plašiti sutradan kada se probudim iz anestezije da me možda nešto neće boleti ili tako dalje, ali taj strah se dešava u datom trenutku. Sada zaista nemam razloga da se plašim, čak što više uzbuđena sam i srećna sam i jedva čekam da se probudim i da znam da je gotovo. Pa bila sam na ispraćaju, drugarice su mi napravila ispraćaju pred operaciju i tako da sam malo i umorna, ali sam preuzbuđena i osjećam se fantastično, stvarno. Zato što sam ja to jako dugo želela i meni je ovo kao, ja sam ovo u svojoj glavi, u svom zamišljanju mnogo puta prošla, tako da meni je ovo kao da sam već doživjela, ne znam kako to dobija s tim. Pa ja bih želela ovako javno i da se zahvalim svojoj porodici zato što je bila uz mene u svakom smislu te reči, čak i financijski, tako da ja ne bih mogla ovu operaciju da priuštim sama. Tako da su mi ona po oni pomogli i financijski i ljubavlju i podrškom, tako da su svi uz mene, znači zaista i prijatelji i porodice, i svi se raduju i svi jedva čekaju i svi mi šalju pozitivnu energiju i zaista sam se osjećala posebno. Zato što u ovakvim nekim bitnim trenucima, pogotovo zato što ova operacija nije puno košta, što bi rekli, su mi pomogli i stali su uz mene i u svakom smislu da reći, tako da hvala vam puno. Ćao. Dobar dan. Danas je ponedeljak, jesi spremna definitivno za operaciju? Jesam, spremna sam i rada. Mi se danas spremamo za operativni zahvat kod naše klijentkinje, koja je 25 godina stara i koja danas ima posljednji vid tranzicije, koji je hiruška tranzicija i predstavlja kreiranje ženskih genitalija od njenih postojićih muških sa kojima je rođena. Želim vam se što nešto pitati, profesore, koje se postoje sve metode i tehnike operacije promjene pola? Imamo tu zlatnu proceduru, zlatni standard, koja je inverzija penilne kože sa korečnjem graftova kože skrotuna. Sada je jako popularna ta peritonomska vagina plastika gde se koriste delovi, to znaš, od trbušte maravice. Operacija će trajati nekih 4,5 do 5 sati u opštoj anesteziji. Radit ćemo sa timom kolorektalnih hirurga. Pošto je njena operacija, odnosno kriranje njenih ženskih genitalija, će biti izvedeno korišćenjem dela debelog creva kao jedne od mogućih opcij i tehnika za rešavanje ovih anomalija. I na kraju imamo korišćenje tog crevnog dela, koji praktički predstavlja možda idealnu metodu iz razloga što daje prirodnu vlašnost i iz razloga što te dilatacije koje su neophodne faktički u ovom slučaju se prekidaju nakon nekih 6 do 9 meseci. Sva što mi prolazi kroz glavu u smislu i od sreće i od uzbuđenja i možda neke neverice, zato što ona kao mi ljudi smo sve dok ne vidimo nešto ne možemo da znamo kako ćemo da se osjećamo. Tako da tek kad se da operacija bude završila i kad se ja budem malo uporavila, kad ja budem mogla sebe da vidim, da ja to sve vidim kako je sve to ispalo, tek tada ću moći zaista opisati kako se osjećam u tom datom trenutku. Kako biste vi pomogli pacijentu da se odluči za metodu? Koji bi bio nekde vaš savjet? Pa mi uvek preporučimo da kažem najjednostavno. Jedna od ovih metoda nije jednostavna. Podrazumeva poznavanje anatomije genitalije muških i ženskih i tako dalje. Mi uvek prema nekim protokolima savjetujemo da se radi ova tako kako sam ja rekao najjednostavna, odnosno metoda gde se koristi postojeća koža koja se faktički invertira i od nje se kreira od nje se kreira vagina. Međutim, kada razgovaram sa mladim osobama u današnji vreme pogotovo, koje bi trebalo je kroz tu tranziciju da dobiju polni organ koji će biti u funkciju nekih narednih 30, 40, 50 godina, moj je sad da možda najbolja metoda, da je optimalna metoda koristi tog crevnog segmenta i zasluga što crevo faktički predstavlja organ. Šta je vama najveći izazov u samoj operaciji? 
Pa, cijela operacija sam po sebi izazov, ja sam sad uradio, ja sam prestao da brojim u nekom periodu pre nekoliko godina, ali ja sam uradio sada preko 1500 ovakvih operacija. Izazov je cijela operacija, kako odstraniti onaj višak koji je obeliže muškog tela i kako do ostatka, odnosno preostalog tkiva, formirati najbolje moguću funkcionalne i estetski prihvatljive ženske genitalije. I to je uvek izazov iz prostog razloga jer svako telo je telo za sebe i svaka osoba ima neke druge karakteristike i to je za nas uvek, kako ti kažeš, taj izazov da nađemo optimalnu varijantu kako da tu osobu učinimo srećenu i estetski i funkcionalno. I jel imate nešto da poručite svim svojim budućim pacijentima? Za samo iskusan hirurg koji radi jednu nedeljnu operaciju može da bude u treningu i može da pruži dobar kvalitet hiruškog lečenja i dobre rezultate za naše klijete. Dakle, svim klijentima poručujem da budu obazrivi, da dobro provere i da se odluče ko je po njima najbolji za njih, da im taj život koji se faktički operacija menja, da ih učini srećnim. Ja ti želim sreću i nadam se da kada se probudiš iz anestezije da Ćeš biti mnogo, mnogo sreće nego sada. Hvala puno i ja verujem da hoću, sigurno sam da hoću. Sve najbolje. Hvala. Evo, spremamo se polako. Kreće operacija za neki par minuta. Ja vas pozdravljam i nadam se da će sve biti u redu, da se vidimo kasnije. Operacija je dosta kompleksna, uključuje dva tima. Vrlo je bitno sačuvati sve anatomske strukture, ne oštetiti nerve, odnosno senzitivnost, koja je jako bitna u posloperativnom periodu i kroz čeo život, koja će davati mogućnosti normalnog seksualnog zadovoljstva. A isto tako, kompleksno se ogleda i u tome što mi danas idemo ka našem cilju, a to je da kreiramo dovoljno duboku vaginu koja će biti tu celog života i koja će pružati mogućnosti našoj klijentkinji da potpuno normalno ima seksualno odnos i da njen seksualni život bude kompletno ispunjen. Postoperativni period traje otprilike nekih 6 do 8 nedelja. Tih prvih par nedelja je najbitniji jer tu dolazi do zarastanja svih tih novih rana i formiranja finalnog izgleda genitalija. Međutim, puni seksualni odnos, život i sve ono što novi organi pružaju, što će pružati, omogućen je tek negde nakon tih par meseci od današnjeg dana. Dakle, za nekih osam nedelja naša klijentkinja će moći normalno da stupa u seksualne odnose bez ikakvih ograničenja. Dobar dan. Ćao. Desi, Nikolina. Evo smo, znači danas je peti dan od operacije i šesti dan od zvanično tog pripremnog dela na kom smo bili. Ono što želim da kažem je da se ja sada sviđa sviđa fantastično. Znači u posljednje dva dana sam super, zaista minimalni bolovi i prisutni su, ali nije to ništa toliko strašno. Ono što sam želila da kažem jeste da se pripremite na oporavak, da se pripremite psihički, zato što je psiha najvažnija i mislim da je meni psiha i pomogla da se ja oporavim. Zato što prva dva dana jesu bili jači bolovi, ali ne samo bolovi, nego psiha koja nema hormone, jer samom operacijom više nemate hormone. Tako da ono što želim da vas pripremim jeste da budete jaki u glavi. Da kada vam dođu te neke misli, da se nosićate dobro, da li ste to možda trebali da uradite itd. To što ste meni dešavali mojim prijateljicama kada sam ih kasnije pitala. 
da budete svesni da vam je to zbog nedostatka hormona, da se borite, da budete hrabri, sve ovo prođe i da vam se puno zahvalim zato što smo mi to bili objavili na Instagramu da se operacija dogodila i toliko sam poruka dobila ljubavi, podrške, zaista ste bili divni i hvala vam puno svima, zaista od srca. Što se tiče samo osjetljivosti, mislim da je i rano sada pričati o tome, ali ono što je mene naprimjer fasciniralo jeste da se zaista sve osjeća, tako da je doktor zaista genijalac. I eto, to bi bilo to. Ja sad idem kući, imat ću još dve kontrole da se to pogleda pre nego što mogu da odem za Kraljevo. Inače, stvarno sve super i eto, to bi bilo to. Danas je 11. dana operacije, ja sam došla na poslednju kontrolu, tačnije u ovom postoperativnom delu. Skinuli smo katetere, tako da se osjećam sad fantastično. Samo mi je malo sedenje problem, tako da ako sedim je čudno da znate da je zbog toga. Ono što sam želala da vam kažem je da vam ispričam neke svoje utiske ovako. Što se tiče oporavka, prva tri dana su mi bila najgora. I zbog tog dela bez hormona, psihički, ali sam se nekako izborila, a i bolovi su tada bili najjači. Kasnije nakon toga bolovi uopšte nisu toliko strašni, sve to čovjek izdrži, više su to konci zatezanja, osetljivo, ti nervi, onda dobijete neka nova osjećanja, neke nove osjećaje dole. Ali u suštini je sve prošlo super i kao što sam rekla, najteže mi je bilo ta prve tri dana. Također želala sam da se zahvalim cijelom timu profesora Đorđevića od doktora Marka, doktora Borka, svih sestara, svi su bili divni, prvo meni i generalno cijela bolnica je bila zaista fantastična. Tako da ja danas idem kući za Kraljevo i sam da čekam da odem u kući, ja da čekam svoju sobu, ja da čekam svoj laptop koji nisam ponela, zaboravila sam. I eto, to bi bilo u suštini to. Tako da, eto, preživjela sam i ovo, izdržala sam i ovo, iskreno sam srećna i zadovoljna, ali ću vam pričati u narednim nekim mojim videima, pratite moj YouTube kanal, da ću vam možda detaljnije ispričati neko svoje iskustvo ili možda odgovarati na neka vaša pitanja, ukoliko imate, pišite dole u komentarima. I ono najvažnije, Pozdrav za sve moje trans sestre, ukoliko imate bilo kakve pitanje u vezi operacije, bilo kakvu nedoumicu ili vam je potrebna bilo kakva pomoć, pišite mi na moj e-mail, moj e-mail će vam biti dole, imate i u opisu mog Instagram profila, tako da mi pišite na e-mail, zato što na Instagramu redko kad odgovaram na poruke, na e-mailu bih vam preodgovorila, tako da iskoristite za to. I to bi bilo to, ja vas ljubim puno i sve se preživi, budite jaki i ako se odlučite na ovaj korak, nemate razloga da se plašite, doktor je geni je. A to ću vam sve ispričati u narednim videima. Ćao!